আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সমান্তর সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বই থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়টা নিয়ে যেটা নাম হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন যেটার পার্ট 1 ও 2 এ আলোচনা করা হয়েছে একটি উদ্ভিদ কোষের বর্ণনা তো এখানে কি হচ্ছে এখানে একটা উদ্ভিদ কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণু নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো পার্ট 1 আর 2 এ আমরা আলোচনা করব কোষ প্রাচীর প্রোটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম ও কোষ গহ্বর নিয়ে তো কোষ আসলে কি কোষ হচ্ছে যে কোনো উদ্ভিদ প্রাণী যেটাই বলি তাদের গাঠনিক একক অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে কিন্তু উদ্ভিদ ও প্রাণীর এক একটি অঙ্গ গঠিত আর এই কোষের ভিতরেও কিন্তু অসংখ্য অঙ্গাণু রয়েছে যাদেরকে কোষীয় অঙ্গাণু বলা হয়ে থাকে তো একটা কোষ নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করব প্রথমেই আসে এটার যে আবরণটা থাকে চারিদিকে সেটা তো যদি উদ্ভিদ কোষের কথা বলি একটি উদ্ভিদ কোষের সর্ব সবচেয়ে বাইরে যে আবরণটা রয়েছে সেটাকে বলা হয় কোষ প্রাচীর তো এখানে বলা হচ্ছে যে কোষ ঝিল্লির বাইরের যে আবরণটা সেটাকেই বলা হচ্ছে কোষ প্রাচীর এই যে কোষ ঝিল্লি সেটার বাইরে সবচেয়ে বাইরে যে আবরণটা সেটাকে আমরা বলবো কোষ প্রাচীর তো কোষ প্রাচীরটা কি কোষ প্রাচীরটা হচ্ছে একটি জড় পদার্থের সম একটি জড় পদার্থ আর কি এটা সেলুলোজ দিয়ে তৈরি তো আমি টপিক অঙ্গাণুগুলোর নাম লিখি এবং সেগুলো হচ্ছে গিয়ে বর্ণনা করি প্রথমে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে কোষ প্রাচীর তো কোষ প্রাচীর কি বললাম যে কোষ প্রাচীর হচ্ছে গিয়ে কোষ ঝিল্লে যেটা সেটার বাইরে অবস্থিত একটি অঙ্গাণু এটার কি করছে এটা সেলুলোজ দিয়ে গঠিত এটার প্রধান কাজ হচ্ছে যে একটি কোষের যে সকল অঙ্গাণু রয়েছে অর্থাৎ কোষের ভেতরে যে সকল অংশগুলো রয়েছে সেগুলোকে বাইরের বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে হচ্ছে রক্ষা করা আর এই সব অঙ্গাণুগুলোকে হচ্ছে ধারণ করা তো কোষ প্রাচীর কোনটা কোষ ঝিলির বাইরে অবস্থিত যে প্রাচীরটা যেটা হচ্ছে সেলুলোজ নির্মিত সেটাকেই কিন্তু কোষ প্রাচীর বলা হচ্ছে যদি প্রাণী কোষের কথা বলতাম সেখানে কিন্তু এই কোষ প্রাচীরটা নেই সেটা হচ্ছে প্লাজমা মেমব্রেন বা প্লাজমা পর্দা দ্বারা হলো প্রাণী কোষটি আবৃত তো কোষ প্রাচীরের পরবর্তীতে কি আসছে কোষ প্রাচীরের পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আছে হচ্ছে প্লাজমা মেমব্রেন এই প্লাজমা মেমব্রেন আর কোষ প্রাচীরের সমন্বয়ে কিন্তু একটা আবরণ গঠিত হয় যেটা কি করে কোষের ভেতরে যে সকল অংশগুলো আছে সেগুলোকে ধারণ করে রাখে এখন এই কোষ প্রাচীরের যে অংশগুলো আছে সেটাকে বলা হচ্ছে হলো প্রোটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজম হচ্ছে একটি অর্ধ জেলির মতো অর্থাৎ অর্ধতর জেলির মতো একটা পদার্থ যেটার ভেতরে কোষীয় সব অঙ্গাণুগুলো হচ্ছে ধারণ করে থাকে এটা তো প্রোটোপ্লাজম কোনটা কোষ প্রাচীরকে বাদ দিয়ে যা কিছু থাকবে কোষ প্রাচীর আর প্লাজমা মেমব্রেনকে বাদ দিয়ে যা কিছু আছে এই পুরোটাই কিন্তু প্রোটোপ্লাজম তো প্রোটোপ্লাজমে পানির পরিমাণ কিন্তু সাতষট্টি থেকে নব্বই পার্সেন্ট পানি যেহেতু এটা হচ্ছে একটি অর্ধ তরল পদার্থ তো পরবর্তী অংশ কি প্রোটোপ্লাজম তো এই প্রোটোপ্লাজমকে কিন্তু আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজমের ভেতরে যে অংশগুলো আছে অবশ্যই যেটা বললাম যে প্লাজমা মেমব্রেন আর কোষ প্রাচীরটাকে বাদ দিয়ে যা কিছু থাকবে সবগুলোই কিন্তু প্রোটোপ্লাজম তো এই প্রোটোপ্লাজমকে কিন্তু আবার দু ভাগে ভাগ করা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে সাইটোপ্লাজম আর হলো নিউক্লিয়াস তো প্রোটোপ্লাজমকে আমরা ভাগ করে ফেলি একটা ভাগ হচ্ছে সাইটোপ্লাজম আরেকটা ভাগ হলো নিউক্লিয়াস তো সাইটোপ্লাজম কোনটা সাইটোপ্লাজম হলো যদি আমরা নিউক্লিয়াসটাকে বাদ দিয়ে দিই তারপরে যে অংশগুলো থাকে সেই সবগুলোই কিন্তু সাইটোপ্লাজম তো নিউক্লিয়াস কোনটা আমি বলছি যে এই অংশটাকে যদি বাদ দিয়ে দিই আমরা সেই বাদ দিয়ে দেওয়ার পরে যে অংশগুলো থাকবে অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজমের যে অংশগুলো রয়েছে সেটাই কিন্তু সাইটোপ্লাজম তো সাইটোপ্লাজমের ভিতরে কিন্তু অনেক ধরনের অঙ্গাণু ধারণ করে কেননা সাইটোপ্লাজমও হচ্ছে একটি তরল অর্ধ তরল জেলির মতো একটা পদার্থ যেটা হচ্ছে অনেক ধরনের কোষীয় অঙ্গাণুগুলোকে ধারণ করে থাকে যেমন কোষ গহ্বর মাইটগন রিয়া প্লাস্টির গোলগি বডি তারপরে এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা বা রেটিকুলাম সেই সঙ্গে হচ্ছে গিয়ে লাইসোসোম রাইবোজোম ইত্যাদি অনেক কিছু এই সাইটোপ্লাজম হলো ধারণ করে থাকে অর্থাৎ কোষীয় যে সকল অঙ্গাণু আছে সেটা এটা কিন্তু আবার নিউক্লিয়াসকেও কিন্তু ধারণ করে কিন্তু এখানে আমরা নিউক্লিয়াস বাদে বলছি নিউক্লিয়াসকে আলাদাই একটা ভাগ করা হচ্ছে তো কি বললাম যে সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে দুটি অংশ 
সাইটোপ্লাজম কি করে সাইটোপ্লাজম হচ্ছে কোষের যে সকল অঙ্গাণুগুলো আছে সেগুলোকে ধারণ করছে কি রকম সেগুলো হতে পারে হচ্ছে কোষ গহ্বর মাইটোকন্ড্রিয়া প্লাস্টিড এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তারপরে হচ্ছে প্লাজমা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সেই সঙ্গে হচ্ছে গোলগি বডি ইত্যাদি যে কোষীয় অঙ্গাণুগুলো আছে সেগুলোকে সাইটোপ্লাজম হচ্ছে ধারণ করছে আর নিউক্লিয়াস সম্পর্কে বর্ণনা কিন্তু আমরা পরবর্তীতে পড়ব আচ্ছা এরপরে কি আসে এই সাইটোপ্লাজমের পরবর্তীতে যে অংশটা নিয়ে এখন আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কোষ গহ্বর তো কোষ গহ্বরটা কি আমি চিহ্নিত করে রেখেছি দেখতে পাচ্ছ যে এই কোষে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে মোটামুটি সেটা কি কিন্তু কোষ গহ্বর চিহ্নিত করা হচ্ছে তো এই কোষ গহ্বর যেটা এটা কিন্তু উদ্ভিদ কোষে থাকে প্রাণী কোষে খুব একটা থাকে না যদি থাকেও অনেক ছোট ছোট থাকে তো এই কোষ গহ্বরটা কি এই কোষ গহ্বরটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের ভেতরে আর কি কোষ রসপূর্ণ কিছু গহ্বর দেখা যায় এগুলোকে কোষ গহ্বর বলা হয়ে থাকে এই যে কোষ রসটা এটার ভিতরে বিভিন্ন ধরনের হলো গিয়ে কি থাকে জৈব লবণ থাকতে পারে আমিষ ইত্যাদি সমন্বয় এই কোষ রসটা গঠিত হয় এবং এটা কিন্তু পূর্ণ থাকে এই কোষ গহ্বরগুলো তো উদ্ভিদ কোষে যে কোষ গহ্বরগুলো থাকে সেগুলো আকারে বড় হয় আর প্রাণী কোষে যে কোষ গহ্বরগুলো থাকে সেগুলো আকারে অনেক অনেক ছোট হয় আর কি তো এটা ছিল হচ্ছে কোষ গহ্বর কোষ গহ্বরটা কিন্তু একটা নির্জীব বস্তু সাইটোপ্লাজমে দু ধরনের অঙ্গাণু থাকে একটা হচ্ছে সজীব অঙ্গাণু বা হচ্ছে সজীব অঙ্গাণু আর একটা হচ্ছে নির্জীব তো এই কোষ গহ্বরটা কিন্তু হলো নির্জীব সাইটোপ্লাজমের কাজই হচ্ছে সব ধরনের সজীব ও নির্জীব যে সকল অঙ্গাণু আছে কোষীয় অঙ্গাণুগুলো আছে সেগুলো ধারণ করা তো এখানে প্রথমে আমরা কি দেখলাম একটা কোষের প্রধান যে অঙ্গাণুটা অর্থাৎ যে অংশটা বাকি সব অংশগুলোকে ধারণ করে রাখবে বা ধরে রাখবে সেটা হচ্ছে কোষ প্রাচীর এটা হচ্ছে একটা জড় বস্তু সেলুলোজের সমন্বয় এটি গঠিত এটা কি কোষ ঝিল্লির বাইরে অর্থাৎ একটি কোষের সবচাইতে বাইরের যে অংশটা সেটাকেই কিন্তু কোষ প্রাচীর বলা হচ্ছে এটা কি করে সব ধরনের কোষীয় অঙ্গাণুগুলোকে ধারণ করে থাকে কোষ ঝিল্লির পরে কোষ প্রাচীরের পরে কি আসে কোষ প্রাচীরের পরে প্লাজমা মেমব্রেনের একটি আবরণ থাকে সেটার ভেতরে প্রোটোপ্লাজম থাকে প্রোটোপ্লাজম কিন্তু অনেক ধরনের জৈব অজৈব পদার্থকে ধারণ করে রাখে এটার বিভিন্ন এটার ভিতরে কিন্তু বিভিন্ন ক্রিয়া বিক্রিয়াও হয়ে থাকে তো প্রোটোপ্লাজম যেটা এটা হচ্ছে অর্ধ তরল জেলিন ন্যায় একটা অংশ এই জেলিন ন্যায় অংশকে আবার কয় ভাগে ভাগ করা যায় দুই ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে একটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম আর একটা হলো নিউক্লিয়াস তো নিউক্লিয়াসকে যদি আমি বাদ দিয়ে দিই তাহলে প্রোটোপ্লাজমের যা কিছু থাকবে সব কিছুই হচ্ছে সাইটোপ্লাজম অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমও কিন্তু একটি জেলিন ন্যায় বা অর্ধ তরল একটা অংশ আর প্রোটোপ্লাজমে পানির পরিমাণ কিন্তু সাতষট্টি থেকে নব্বই ভাগ অর্থাৎ যেহেতু এটা তরল এখানে অবশ্যই পানির উপস্থিতি রয়েছে এরপরে কি বললাম যে সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম অনেক ধরনের কোষীয় অঙ্গাণুকে ধারণ করে মাইটোকন্ড্রিয়া প্লাস্টিক রাইবোজম লাইসোসোম ইত্যাদি অনেক কিছু তো রাইবোজম আর লাইসোজম যেগুলো বললাম এগুলো হচ্ছে প্রাণী কোষে অবস্থিত তো সাইটোপ্লাজমে কি থাকছে কোষ গহ্বর মাইটোকন্ড্রিয়া তারপরে হলো প্লাস্টিক গোলগি বডি অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আবার মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এগুলো হচ্ছে এই যে সাইটোপ্লাজম সেটার ভিতরে থাকবে অর্থাৎ সাইটোপ্লাজম এই অঙ্গাণুগুলোকে ধারণ করবে এই প্রত্যেকটি অঙ্গাণুই কিন্তু একটি উদ্ভিদ কোষের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর নিউক্লিয়াসকে একেবারেই আলাদা করা হয়েছে এটা নিয়ে আলাদাভাবে হচ্ছে আলোচনা করা হবে এটার বিভিন্ন গঠন নিয়ে যদি আমি এখানে বলি যে একটা নিউক্লিয়াসের মোটামুটি মোটি চারটা অংশ আছে একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার হলো গিয়ে প্লাজম আর কি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন যেটা যেটা নিউক্লিয়াসকে নিউক্লিয়াসের অন্যান্য অংশগুলোকে ধারণ করে সেটাকে বলা হচ্ছে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন সেই সঙ্গে এটার ভেতরে থাকবে হচ্ছে কি জেলির মতো যে অংশটা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে বা তরল অংশটা সেটা হচ্ছে নিউক্লিয় প্লাজম সবচাইতে ঘন যে অংশটা দেখা যাচ্ছে সেটাকে বলা হয় নিউক্লিয় লাস আর এটার ভিতরে কিছু জালিকা থাকবে যেটাকে বলা হয় নিউক্লিয়ার জালিকা বা ক্রোমোজোম এগুলো কিন্তু কোষ বিভাজন থেকে শুরু করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধারণ করার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এটা ছিল হচ্ছে নিউক্লিয়াসের মোটামুটি একটা গঠন সম্পর্কে আলোচনা সেই সঙ্গে কিন্তু একটা উদ্ভিদ কোষে আরও কি কি দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া যেটা হচ্ছে একটি পাওয়ার হাউস হিসেবে কাজ করে আবার ঠিক নিউক্লিয়াসের সঙ্গেই সংলগ্ন কিছু অংশ আছে যেটাকে অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলা হচ্ছে আবার আরও একটি অঙ্গ আছে যেটাকে বলা হচ্ছে মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম 
সেই সঙ্গে রয়েছে কোষ গহ্বর তারপরে আছে হচ্ছে গোলকি বডি এবং প্লাস্টিড তো কোষ গহ্বর যেটা সেটা হচ্ছে যে সাইটোপ্লাজমের ভিতরে দুই ধরনের অঙ্গাণু থাকে একটা হচ্ছে নির্জীব আর একটা হলো সজীব তো নির্জীব যে অঙ্গাণুগুলো সেগুলো কি করছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম কিন্তু এই কোষ গহ্বর এই কোষ গহ্বরটা কোষ রসে বা এক ধরনের বিশেষ তরলে পূর্ণ একটি গহ্বর তো এই কোষ গহ্বরটা উদ্ভিদ কোষে থাকে প্রাণী কোষে নাও থাকতে পারে আর যদি প্রাণী কোষে থাকেও সেটা আকারে অনেক ছোট হয় আর উদ্ভিদ কোষের কোষ গহ্বরগুলো কিন্তু অনেক বেশি থাকে এবং আকারে অনেক বড় হয়ে থাকে তো এটা ছিল যে আদর্শ উদ্ভিদ কোষের বিভিন্ন অঙ্গ এ পরবর্তী পর্বগুলোতে আমরা এর আরও যে সকল অঙ্গাণুগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আরও একবার দেখি যে প্রথমে উদ্ভিদ কোষ যেটা সেটার প্রথম যে অংশটা সেটা হচ্ছে কোষ প্রাচীর আর ভেতরের তরল অংশটা হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম এ প্রোটোপ্লাজমকে আবার আমরা দুই ভাগে ভাগ করব। সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়াস পরবর্তীতে সাইটোপ্লাজমের যে সকল অঙ্গাণুগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করব তো তাহলে একটা কোষকে প্রথমে দুভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে কোষ প্রাচীর আর প্রোটোপ্লাজম আবার প্রোটোপ্লাজমকে দুভাগে ভাগ করা যায় সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস এরপরে সাইটোপ্লাজমের অঙ্গাণুগুলো আর কি সেগুলো নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করতে হবে এবং নিউক্লিয়াসকে একেবারেই আলাদাভাবে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ